：“儿子，不好了，你那没良心的媳妇把我给告了，你快想办法让她撤诉。”妈，你没开玩笑吧？我们昨天才刚结婚，丽丽怎么会把你这个婆婆给告了？这里面是不是有什么误会啊？哎，今天早上我跟丽丽说，让她把三十万陪嫁和结婚时收到的六万礼金交给我保管，可她说什么也不肯。没办法。我就趁他不在的时候，偷偷溜进你们的房间，把钱都拿走了，顺便还把你们结婚时买的五金首饰都藏起来了。结果他发现东西都不见了，非要告我。儿子，你赶紧想办法让他撤诉啊，不然你老妈我就要在里边待一阵子了。妈，这把老骨头可经不起这么折腾了。妈，你这不是胡闹吗？丽丽不肯给就算了，你干嘛还要去偷啊？她都已经嫁给我了，那三十万陪嫁和六万礼金还不都是咱们家的吗？你这不是没事找事啊？你懂个屁！你们年轻人花钱大手大脚的，钱放在他那里肯定不保险，我替他保管起来有什么错吗？妈，就算这样，可你也不该结婚第一天就去要啊，换做谁都不会乐意啊。行了，先别说这个，你还是赶快回去让他撤诉吧。我现在一想要进去，我就老难受了。妈。你再忍忍，我马上去找丽丽，让她赶紧撤诉。大川说完就赶紧回家，找到了丽丽老婆。我说你怎么回事？你干嘛要告我妈呢？咱们这才结婚，第二天你刚进我家的门就把自己的婆婆给告了，你还能不能靠谱点？说出去也不怕被人笑话。大川，我刚想打电话给你，咱们也没什么好说的了，你赶紧回家一趟，带上结婚证、身份证，一会咱们就去民政局把这婚离了。你发的什么疯？我不过是出去一会的功夫，你又是告我妈，又是要跟我离婚的，你脑子没事吧？我好像也没去惹你吧？你就说清楚今天到底是怎么一回事？你为什么要这么做？既然你想知道，那我就跟你说清楚。你也知道，我不是一个特别看重家庭条件的女人，我看重的是你这个人，为人踏实能干。要不然，以我们家的条件，我父母也不会同意让我嫁给你。这些我当然知道，你父母是个通情达理的长辈，我也很感激他们，不嫌弃我这个穷小子。同意你嫁给我，可是这些跟这件事又有什么关系呢？你听我把话说完，咱们是同一个地方的，你也知道咱们这边的习俗，彩礼至少也是十八万八起步的吧？虽然你跟我是相亲认识的，不过咱们也相处了半年。我父母主要是看人品，只要能对我好就行了。所以之前谈彩礼的时候，我父母让你们给八万八意思一下就行了，而且还提前跟你们沟通过，这八万八就是走个过场，结婚的时候会让我带回来的。岳父岳母确实是个实在人。我也知道他们老两口用心，所以心里一直都很感激他们。我也暗暗发誓，一定会对你好，也会把他们当自己的亲生父母对待。嘴上一套，背后一套，又有什么用呢？咱们做人的诚信，起码要有吧。之前说好的八万八彩礼，可结果呢？昨天接亲的时候，你们家只拿了一万八的彩礼过来，我父母的脸色当时就绿了。我也不知道你爸妈是怎么想的，当着那么多亲朋好友的面，故意给我们难堪吗？我们也不想这样的，为了办婚礼。我爸妈把家里所有的钱都花了，确实没办法凑齐八万八了。不过你放心，剩下的那些我以后会补给你们的。你真的让我长见识了，原来彩礼还可以赊账呢。你们是不是觉得在大庭广众之下，我们不敢拿你们怎样才敢如此嚣张的吧？你们这样硬生生的打我家的脸，对你们有什么好处？昨天我父母要不是为了我，早就让你们下不来台了。你真以为我们家缺你那点钱吗？我承认这件事确实是我家做的不对，不过我保证以后一定会弥补你们的。你别打岔，我还没说完呢。后来到你家举办婚礼的时候，到了敬你父母要改口费的环节，又一次刷新了我的三观。不是吧？这也有问题吗？我好像记得那时候我爸妈给你红包了。没有问题的话，我也懒得说了。你知道那时候你爸妈给我包了多少红包吗？我也不知道，我妈没跟我说。不过我看到红包的分量还挺足的，应该也不少了吧？分量确实挺足的，我也觉得应该不少。可是等我打开一看，差点惊掉我的下巴。里面竟然只有八块八，其他的都是一堆废纸。你们没钱就别给啊，谁稀罕你的八块八？要是当时知道里面只有八块八，我就直接甩你父母脸上了。不得不说，说你爸妈也是个人才，为了不露出破绽，还故意在里面塞了一堆废纸。那绝对不可能，我父母怎么可能做出这种事来？这其中肯定有什么误会。要是没有一堆废纸在里面，我还有可能相信是个误会，不小心拿错红包之类的。你们家要是看不上我，就别娶我进门啊。何必整这些猫腻呢？再来说说你们接亲的车队，那是什么玩意？一辆不旧不新的婚车，还有一辆面包车，最后一辆拉架状的大货车，装的倒是满满当当的。
，接亲的人连你加起来一共才六个人，更别说敲锣打鼓了。当时我家的亲戚朋友看到这一幕，差点惊掉了下巴。这些也就算了，你们居然连送亲的车队都没有安排，还是他们开自己的车过去喝喜酒。那一排排摩托车看起来非常惹眼，不知道的人还以为在集体跑路呢。你们就不觉得丢人吗？你没看到那么多人都在捂着嘴偷笑吗？不知道你们家是特意来拉嫁妆的，还是来接亲的，搞得我父母连头都抬不起来。我是有多嫁不出去啊？非要送这么多嫁妆才有人肯娶？这都是我爸妈安排的，我也是第一次结婚，很多事情我也不清楚啊。有可能是他们确实没钱了，办不起太大的场面，你就别生气了。这话你自己信吗？那天给你父母敬茶的时候。我看你妈金戒指、金耳环、金镯子一个都不少，有可能那些都是我妈跟别人借的，也不一定了。你没必要为了这点小事就要跟我离婚吧？这些事说不定我还能忍一下。更气人的是，今天早上你妈竟然趁我不在的时候，偷偷溜进我的房间，把我妈陪嫁给我的三十万嫁妆和收的六万礼金全都拿走了，连我结婚的金银首饰也不放过。我气不过找他理论，他竟然说我带着这些金银首饰会影响我干家务。还说以后家里的钱都要交给他保管，他算个什么东西？竟然敢这样对我！丽丽，你怎么说话的？再怎么说，她也是你婆婆。刚才我妈说了，这些钱她只是想替你保管一下而已。她担心放在你那里，以没多久就会被你花完了。再说了，谁没事天天带着金银首饰？这些东西让她替你保管着，也没啥毛病吧？就算是方法不对，可出发点是好的，你干嘛要去告她呢？你还能要点脸吗？你母亲在结婚第二天就偷走儿媳妇的三十万陪嫁和六万礼金，还有我所有的金银首饰，这样你都觉得没什么吗？她这是偷窃行为，是违法的。你也是接受过高等教育的人，这些你难道也不懂吗？这些我当然懂了，问题是你都已经嫁给我了，以后咱们就是一家人，你的钱也就是我的钱，放在哪里不都是一样的吗？我妈只是帮咱们保管起来，这也很正常啊。你的脸可真大啊，我是嫁给你没错。可那三十万是我妈陪嫁给我的私房钱，怎么就成你的了？我算是看清你们一家人的嘴脸了，就是想白捡一个儿媳妇，还要霸占我的陪嫁。昨天和今天的事彻底刷新了我的认知，好在现在还来得及，我们赶紧去把这婚离了。你家是有钱没错，可也别把别人想的那么龌龊。我家可是老实本分的人，做事踏踏实实，问心无愧。你少在这里污蔑人，赶紧跟我去把我妈接出来，她年纪也不小了，可经不起这么折腾。行，我也不想跟你废话。咱们现在就去离婚，然后让你妈把我的三十万陪嫁和六万礼金，包括那些金银首饰都还给我，我就马上去撤诉，否则免谈。那些东西我会叫我妈还给你的，不过我是不会去离婚的。这才结婚第二天就要离婚，我可丢不起那个人。你也知道丢人了吗？和你们做的那些事比起来，这又算得了什么？咱们的三观和理念都不同，就算勉强在一起也不会幸福的。好聚好散这样对谁都好，不是吗？你说离婚有那么简单吗？为了这次结婚。我家可是花了不少钱，酒席不要钱了吗？还有各种开销，这些损失谁来承担？反正你说什么我也不会离的，对我一点好处的都没有，还会白白损失那么多钱，我可没那么傻。那可由不得你，这婚肯定是要离的。你家办了酒席，我家也办酒席了，这些损失我也不会补给你的。你要是不离婚，我就去起诉你妈偷走我的陪嫁钱，我有充分的理由。要是真到那个时候，你们是讨不到任何便宜的。你也太过分了。看来你是早就策划好了这一切。是的，所以你说再多也没用，乖乖跟我去趟民政局吧。朋友们，这件事你怎么看呢？你会支持丽丽的做法吗？婆婆和我同时怀孕了，但是家里只能负担起一个宝宝，于是她推我一下，导致我流产。话接上集，兄弟，要是敢报警，别怪我不客气。我有几个兄弟还不满死死，你爸敢搞大肚子，我剁了他的第三条腿不过分吧？过几天我还会再来的。看完这出好戏，我也去了医院。抢救过程并不顺利，没多久医生就出来了。现在患者心肺功能出现问题，呼吸困难，低氧血症明显，必须上 ECMO， 否则大人随时有生命危险。不过 ECMO 的费用是比较高的，估计要花费二十几万，用不用你们家属尽快给我答复。而且小孩是早产，必须放在医院的保温箱里，所以保守估计你们要先准备三十万的费用。大川顿时傻眼了，可是医生还在等待我们的回复。我忙回答：“用，我们用 ECMO。现在我们就去筹钱。”医生听到回复后，急匆匆进了手术室。大川痛哭：“丽丽，我们哪有三十万啊？就算把亲戚全借遍，也没有那么多钱啊！”老公，我们把房子卖了吧，房子可以再买，但是妈只有一个呀。这套房子是大川的婚前财产，在我的道德绑架下，公公和大川一致同意卖掉房子。为了尽快脱手。
，原本将近100万的房子只卖了90万，扣掉未结清的50万贷款，到手只有40万。大川拿出30万救活了婆婆，只是婆婆期待的小棉袄没有来，生下的还是儿子。婆婆出院的第一天，王芳一群人又来了，大川直接拿出了全家人的无房证明，王芳这才相信自己阴沟里翻船了。这怎么可能呢？丽丽都说了，你爸有五套房啊。大川愣住了，王芳儿子也退了一步。就算没有房子，你们也要给我二十万的营养费。你不是在渔船小学教书吗？你要是不给我，就去你们学校了。晚上我回家，大川只是呆呆的，双目无神。婆婆则狠狠的瞪着我：“丽丽，你为什么骗王芳说家里五套房？现在王芳怀孕了，问你爸要二十万才肯罢休，你这个丧门星！这二十万我不管你借也好，卖也罢，必须你来出。”大川悠悠的开口：“丽丽，这都是你算计的吧？”婆婆恍然大悟：“你这个毒妇，你为什么这样做？”我疯狂的喊出来：“为什么？当然是为了我那未出世的孩子，他都没能看一眼这个世界，就被你亲手送走了。谁叫你那么不争气，被我轻轻一推，孩子就没了。你就是命贱，活该你保不住。”终于说出来了，不过这个作为证据还是不够。不过没关系，他们都是我的猎物。大川直直盯着我。你知道办假证是犯法的吗？如果你不想去坐牢，这二十万你自己想办法吧。这都是你惹出来的祸。可以，但我有一个条件，这笔钱给你之后，我们马上离婚。大川毫不犹豫地答应了。晚上，我又拿出大川的手机，用他的微加了两个班级的所有家长，同时编辑了一大段情真意切的话，还有婆婆的病例一起发了出去。嗯、两个班一百多个家长，一晚上就借到了二十万。我把这些钱都提到了他的银行卡，然后拉黑了所有家长。睡醒之后，我告诉他，钱已经打给你了，你自己看一下吧。我们上午就去办离婚吧。大川起初还不相信我有这么多钱，他查了一下余额才信了。大川面带讽刺的看向我，丽丽，没想到你这么有能力，我忽然又不想离了。婆婆也在一旁拱火，想离婚再拿二十万出来，你不是答应过，宝宝大学毕业前的费用你都包了吗？我说给妹妹包了，又没说给弟弟包了，谁让你那么废物，连个女儿都生不出来呢？丽丽，你耍嘴皮子也没用，婚我是不会离的，要么你就去起诉离婚吧。我深深的看了他一眼，没再说话。回到房间后，我就把卖房合同拍了个照片发给王芳，他们是不是骗你说只有二十万？他们就是不舍得给你，房子刚卖了九十万。当晚，王芳儿子又来找大川要五十万营养费，大川已经给了二十万。当然不同意，他知道王芳这边就是无底洞，于是选择报警。在经过调查之后，王芳儿子涉嫌勒索被拘留，而他的小弟也够义气，给大川的脑袋开了瓢。深夜，我接到医院的电话：“你好，是大川的爱人吗？大川被人打破了头，你赶紧来医院签字，安排手术吧。”“好，在我签字之前不可以手术，否则出现问题，我会追究医院的责任。”“那你马上过来吧，他脑子里可能有出血点。”这个情况必须马上手术。挂完电话，我笑出了声。天道好轮回啊！公婆正在睡觉，我拔了他们的电话卡，然后独自去医院了。他的头已经经过简单的包扎了。我打开了手机录音，他见到我就像溺水的人抓到了浮木。丽丽，你终于来了，你赶快去签字吧。我淡淡回答。不着急，大川却等不了了。丽丽，我知道你心里对我有怨气，妈把你推流产了，我一时糊涂没给你缴费保胎。我是出生，要杀要剐我都是活该。丽丽，你要怎么惩罚我都行，求求你先去签字吧。我笑着点点头，然后扭头回家了，叫醒了熟睡的公婆。大川的头被人打了，现在在医院等着家属签字手术呢。婆婆焦急万分，那你还等什么呀？赶紧去医院啊！可是我不想去啊，想到我那个未出世的孩子，我怎么也拿不起笔。公公又急又气，你这个丧天良的东西，你不去签字我去。说着就拿起手机给大川打电话，想问一下在哪个医院，不过被我拔了电话卡，怎么也打不通。你把我们的手机怎么了？怎么打不通了、啊？我嘲讽的看了他们一眼，你们在说什么？我听不懂。婆婆开始抽泣。<笑>丽丽，我不是人，我不该推你，害你流产了，是我对不起你，求你去救救大川吧。你要我签字也可以，你写份忏悔书给我。好好好，我写。婆婆写完了忏悔书，准确来说是她铁窗泪的证据。我回到医院，给大川签了手术同意书，因为涉嫌第三方故意伤害，大川的医保没法使用，只能先自费。大川卡里的剩余卖房款就这么花了出去。经过一系列的治疗
。大川终于到了出院的日子，期间有几个家长打电话问借钱的事情，我都敷衍过去了。接着我提出离婚，我知道他不同意，于是拿出他在医院时的录音。大川，你要是不同意离婚，我就把你这段录音发到网上，让大家看看你是怎样一个灭绝人性的出生。到时候工作不保，别怪我狠心。如果你同意离婚，看在夫妻一场的份上，我放你一马。把这些录音删除。大川终于同意了，我净身出户，拿到离婚证那天，我当场删除了录音。反正我在云端做了备份，删就删了呗。随着时间越来越久，家长们纷纷爆出大川往他们借钱，还拉黑他们的事情。因为涉案金额较大，公安随即介入，大川被停职调查。而我也带着整理的证据走进了警局。三个月后，婆婆因故意伤害罪被判三年有期徒刑。同月。大川被判六个月，并撤销教师资格。屏幕前的朋友们，你们觉得丽丽是不是太狠心了呢？奶奶撒泼逼我爸立遗嘱，让他把所有的财产都给堂弟。我这个女儿没有一分钱，堂弟理直气壮。我可是刘家唯一的男丁，财产可不能给外人。我爸反手给他一个大壁兜。什么外人？她是我亲女儿，你特么才是外人。事情是这样的，奶奶说要带堂弟和女朋友来城里玩，老爸像得了一纸一般，又是订酒店。又是包红包，忙前忙后，好不热闹。我酸溜溜地说：“对你亲女儿也没这么热情过。”老爸笑了笑：“小没良心的，我还不够疼你吗？”我撇撇嘴，认同了他的话。老爸是个凤凰男，但一点也不重男轻女，反而是个老婆奴、女儿奴。家里的不动产、公司的股份，还有大额存款，都在我和我妈名下。不过他确实也有凤凰男的通病，就是每当我和老家人发生冲突，都会让我忍一忍。老爸再三叮嘱。他们大老远的来一趟不容易，好好招待是应该的。等奶奶来了，你嘴甜一点，好好孝顺她，知道吗？我没有说话，脸上写满了抗拒。我和奶奶感情很淡，我出生的时候，她一听是个女孩，转身就走，整个月子都没有露面。后来还趁着我爸妈不在，把我偷偷抱走，扔到了河边。幸亏我妈发现及时，否则我早凉了。看在我爸的面子上，我妈没有报警，只是和奶奶大吵一架，老死不相往来。他不拦着我爸尽孝，也不会逼我和奶奶断绝关系，但从此不再见老家的人。我和奶奶见面次数本来就少，后来叔叔生了堂弟，他看我就更加不顺眼，看你给我花钱，简直要了他的命，每天挖空心思从咱们家拿钱，补贴他的小儿子、大孙子。这次带堂弟和女朋友来，还特地提醒你包红包，摆明了就是来薅羊毛的。老爸叹了口气，奶奶年纪大了，老观念改不了了，就算说话不中听。你就当耳旁风就行了。他偶尔来这么一次，又不是天天来，忍一忍就过去了。他毕竟是你奶奶啊。他看着十分落寞。他不是没试过改善我们的关系，可既改变不了顽固的老娘，又舍不得太委屈我，夹在当中不知受了多少气。我不想看老爸为难，只能答应下来。好吧，没办法，看在老爹的面子上，就忍一忍吧。到了火车站，远远就看见一个流利流气的小青年。搂着一个浓妆艳抹的女人，她们身边是一个提着行李的老太太，眼里闪着精明的光，那自然是奶奶和堂弟刘伟他们了。大伯，这是我女朋友罗春芳。老爸笑呵呵地迎了上去。小伟真是出息了，找了一个这么漂亮的女朋友。罗春芳没有和我爸打招呼，反而直勾勾地盯着我家车标。这就是你说的有钱的大伯吗？老爸的笑容淡了几分。做点小生意而已，谈不上有钱。他轻蔑地看着我们，从鼻子里哼出一声：“还以为多有钱呢，不就开个破奔驰吗？”我血压蹭一下就上来了。两百多万的奔驰，怎么就成破车了？看他穿着一身粗制滥造的假名牌，明显不像有钱的样子。不知道哪里来的这么大优越感。我直接对道：“对不起啊，委屈大小姐了。不过您怎么没让您家司机开着豪车送您过来呢？是想体验平民生活吗？”罗春芳瞬间哑火，无言以对。见罗春芳吃瘪。奶奶狠狠地瞪了我一眼，死丫头，一开口就呛人，懂不懂礼貌？老大，你可得好好教训他，快给春芳道歉。老爸淡淡一笑，我女儿被我宠坏了，说话有点直。小罗，你多担待一下。罗春芳有些不甘心，但老爸有意无意地扫了他一眼，他也只能乖乖闭嘴。奶奶却不肯善罢甘休，既然这车不值钱，就不用过户给小伟了，你改天带他买辆好的。堂弟欢呼雀跃，大伯。我要玛莎拉蒂，敞篷的那种，也就二百多万。我暗中翻了个白眼，两万都拿不出来的人，好意思说也就二百多万？老爸哈哈大笑。
，大伯可买不起那种车，只能等将来小伟赚了钱，买一辆孝敬大伯了。一听要他出钱，堂弟立马闭嘴，将还是老的辣，买车这件事就被轻轻接过了。老爸存心给堂弟撑面子，带他们去了当地最好的酒店，什么贵点什么，帝王蟹、马粪海胆、澳洲青龙、雪花和牛，堂弟和罗春芳眼睛都看直了。时不时的在朋友圈和微信群发酒店的图片，就是把奶奶累坏了，全程只盯着我，都没好好吃饭。我去加龙虾，他赶忙转桌，把龙虾对到他大孙子面前。我去加和牛，他直接连盘端走，平分给堂弟和罗春芳，就连老爸也没捞到半块。我好不容易加到一块鲍鱼，也被他一筷子打掉，把肉抢到堂弟碗里。女孩子家这么嘴馋干什么？哪来的脸和弟弟抢东西吃？你就缩缩壳吧，别浪费了。我气笑了，这顿饭还是老爹请客呢，我就只配吃个壳吗？这老太太忙得上蹿下跳，如跳梁小丑一般，生怕我多吃一口就把他大孙子饿死。老爸看着奶奶，眉头微蹙，显然也觉得他吃相太难看了些。堂弟和罗春芳碗里堆的冒尖的海鲜和肉，和我碗里孤零零的鲍鱼壳形成鲜明对比，他俩一脸理所应当的样子。也没觉得自己的行为有什么不对。这些食材我平时也不少吃，犯不着和他们抢。可我实在咽不下这口气。谢谢奶奶，不过这么好的东西还是给弟弟吧。您光顾着给我们晚辈夹菜了，自己都没好好吃饭。青菜您多吃一些，别老是大鱼大肉的，好像我小叔苛待你了。平时没吃过一样，您也多吃点青菜。这么多菜呢，别客气。奶奶瞪大了眼睛，破口大骂。死丫头，放着那么一桌子鱼和肉，让我吃一根菜叶子，你是存心想饿死我吗？我一脸无辜，奶奶对不起，我不是认为你只配吃青菜的，本来想给你海鲜还有肉，可每次都被你加给弟弟他们了，我一直抢不过您，只能说给您吃点青菜了。搞小动作被当众揭发，奶奶的脸色一下子和青菜一样绿了。老爸也趁机教训堂弟：“小伟，你看你奶奶光顾着你，自己都没吃，这么大的人了。”还不懂孝敬老人吗？堂弟这才不情愿地说：“奶奶，你看你想吃什么，我加给你。”奶奶不吃，你吃，看我大孙子吃，比我自己吃还高兴，让老人开心，这就是孝顺。反而某些人就只会做表面功夫。他狠狠地弯了我一眼，大声道：“没看见我没茶水了吗？还不快给我倒茶！还研究生呢，一点规矩都不懂，只顾着自己吃，太自私了，一点都不如小伟懂事。”我还真不稀罕他嘴里的懂事，我招手喊服务员：“服务员，给我们添点茶水。”不用叫服务员，就你来，我还不信，我就知识不动你。我心里堵着一口气，老爸拼命给我使眼色，我忍，乖乖起身给他倒水。可他一会要添水，一会要倒垃圾，要不让我揉肩，存心不让我坐下来好好吃饭。更过分的是，罗春芳也有样学样，开始支持起我来了：“你给我把虾包了。”还真把自己当盘菜了，我站在原地没动。罗春芳火了，我叫你给我包虾，没听见吗？以后我和小伟结了婚，这个家就是我做主，劝你识相点，否则将来你被婆家赶出去，我可不会收留你。老虎不发威，真把我当病猫了。我直接拿起那盘虾扣在他身上，给你脸了是吧？罗春芳看起来狼狈又可笑，你欺负人。<笑>他哇的一下哭了出来。我乐了，刚刚那么嚣张，还以为多硬气呢，结果却是只只老虎。奶奶回过神来，破口大骂：“死丫头，想造反是不是？”她刚想打我，就被老爸制止：“妈，您冷静点，别气坏了身子。”奶奶气得哇哇大叫：“好啊，你竟然护着这个死丫头，想和老娘动手吗？”不等奶奶再骂，我抢先一步开了口：“奶奶别生气，我这么做可全是为了小伟，这还没结婚呢，就这么嚣张。”今天不给他一个教训，以后不得骑到小伟头上去。奶奶立马闭嘴。如我所料，老家是重男轻女的重灾区，适婚年龄的女孩非常少，一家有女百家求，堂弟吊郎当的，二十多岁也没有正经工作，高富帅哪样都不沾边，自然在婚恋市场上没什么话语权。为了传宗接代的大业，奶奶不得不放下三从四德的老观念，竭力讨好罗春芳。可是本性压抑久了，一旦有机会，绝对会加倍讨回来。这就叫用魔法打败魔法。奶奶撒泼逼我爸立遗嘱，让他把所有的财产都给堂弟。我这个女儿没有一分钱，否则就不认他这个儿子。话接上集，我冷冷的扫了一眼罗春芳，你算什么东西，也敢做我们老刘家的主？到底有没有把长辈放在眼里？
，我劝你摆正自己的位置，好好孝顺长辈，照顾小伟，否则就凭我弟这条件，我就不信他找不到更好的。不能对奶奶，我还不能对你吗？罗春芳哑口无言，下意识地看向奶奶，向她求助，可奶奶根本不管他，看他吃瘪，反而眼中闪过一丝痛快。见没有人为他出头，罗春芳委屈极了。你们一家人合伙欺负我，分手！罗春芳起身，扭扭捏捏，假装要走。堂弟玩着手机，漫不经心地说：“你今天是沾了我的光，才能来这么高档的酒店吃饭的。错过这个村，可没这个店了。”罗春芳又气又急，可环顾四周，显然没有人帮他说话，最后也只能讪讪地坐了回去。一顿饭都安静如鸡，再也没闹什么幺蛾子。本以为他们能消停一阵子，可短短半个月后，老爸又跟我说。你奶奶带着叔叔一家又回来了，而且这次明确要求要来我们家看看。但是你母亲早就下了死命令，家里不欢迎任何老家的人，所以只能先把他们一家四口先接到了你名下的大平层。一到家，他们直接大摇大摆地往屋里走，里里外外看了个遍，甚至连鞋都没来得及换，在雪白的地毯上留下一串乌黑的鞋印。我赶忙拦住冲在最前面的奶奶，递给她一双拖鞋，奶奶。我给你们准备了拖鞋，先换了鞋再进屋吧。奶奶斜了我一眼，没好气地说：“换什么鞋？哪那么多穷讲究？”叔叔也在一旁帮腔：“都是一家人，就别客气了。”他清了清嗓子，一口浓痰直接吐在了木地板上。他抬起脚，随意的蹭了蹭地面。我当场石化，言语无法形容我现在的心情，大概是我的表情实在难看，堂弟看不下去了。不就是块破毯子吗？摆什么脸色呢？看不惯就给我滚出去！我搞不懂了，这是我的房子，谁给你的勇气让我滚出去？婶婶笑眯眯的出来打圆场，小伟，算了，犯不着为这点小事和他计较。丽丽啊，你看你弟弟马上就要结婚了，你准备什么时候搬走？搬走？堂弟结婚关我什么事？我为什么要搬走？老爸也一脸茫然，显然并不知情。婶婶不满的说道：“你这孩子怎么就这么不懂事呢？如果你不搬走，小伟怎么拿这房子结婚？”这房子虽然不小，但将来小伟和春芳生个二胎、三胎，可就住不下了。堂弟嫌弃的看了我一眼：“你也三十多岁了，快点找个人家嫁了算了，别一天到晚赖在娘家。”叔叔大手一挥：“这房子你住了这么久，看在一家人的份上，就不收你房租了。如果春芳同意，还可以给你留个小屋，免得将来被夫家赶出来，没地方去。”他们理直气壮的样子，直接把我气笑了。合着这家人在打我房子的主意，而且一个个都魔怔了，动不动就幻想我被丈夫赶出来，无家可归的局面，就不会盼着我好。既然他们不要脸，那我也不怕撕破脸。我直视着他们的眼睛，一字一句地说：“这是我的房子，我不会搬走，也不会让刘伟住进来。想要房子自己出钱买，别总惦记着别人的东西。我有自己的房子，没人能敢得走我，只有我敢别人。只要惹我不高兴，无论是未来的丈夫。”还是什么乱七八糟的亲戚，都给我滚出去！奶奶气得一蹦三尺高，指着我的鼻子大骂：“死丫头，反了天了！一个赔钱货，要什么房子？等将来嫁出去，白白便宜了外人，家产传男不传女，这可是老祖宗传下来的规矩。”他气呼呼地看向老爸：“老大，你今天就给我个准话，这房子到底给不给小伟？”我静静地看着老爸，等着他的回答。如果他拎不清，连房子都给堂弟。那我就得提醒老妈早做准备。好在老爸果断拒绝。这房子是他母亲买给他的，我也做不了主。奶奶理直气壮，那就再给小伟买一套。老爸双手一摊，故作为难地说：“钱都在他母亲那儿呢。”老爸是个孝子，对奶奶一向大方，赡养费这方面从来没含糊过。可他也不是冤大头，一旦索要的金额过大，就会把老妈拉出来当挡箭牌。奶奶虽然不甘心，但领教过老妈的彪悍，也只能作罢。奶奶气急败坏，没用的东西被女人管得死死的。堂弟忽然插嘴道：“只要大伯和伯母离了婚，应该可以分到财产吧？这样就有钱给我买房了。”哟，他可真是个小机灵鬼。老爸的笑容消失了。所以为了小伟结婚，先得把我家搅散了，是吧？见老爸真的动了怒，叔叔一家三口吓得大气也不敢出。奶奶不耐烦地说：“行了。”少废话！我问你，小伟结婚，你到底能出多少钱？五万，算是我这个做伯父的给后辈的关怀了。叔叔气得跳了起来，才五万，打发乞丐嘞！我忍不住对道：“看不上这点钱，那就别要了呗。”叔叔转向我
，眼神充满了怨毒。死丫头，是不是你挑唆了我哥，他才不给钱的？今天我就代替大哥，好好教训教训你。他抬手就要冲过来，却被我爸先推了一下。敢夺我女儿，一分钱都没有！叔叔发出一声惨叫，打人了！婶婶和堂弟吓得愣在了原地，奶奶立马开始撒泼打滚。你这个不孝的东西，竟敢打弟弟！你爹死得早，我一把屎一把尿把你拉扯大。结果养出个白眼狼，小伟结不了婚，老刘家的根断在我手里，有什么脸去见老头子呀？快打，连我一起打，我也不想活了。老爹叹了口气，眼底是说不出的疲惫。爷爷去得早，是奶奶含辛茹苦把他们兄弟俩拉扯大的，所以每次奶奶一闹，他总会妥协。奶奶也吃准了他这一点，可这次的事关系到我，已经触到了他的底线。老爸冷冷地看着他们，十万不能再多了。奶奶还想说什么，却被老爸打断。妈，我知道打给你的钱都给老两家了，老二家建房子、开店，小伟念书、工作，能帮的我都帮了。这些年给你的钱不下百万，早就够在县城全款买房子了。我的钱也是辛辛苦苦赚来的，不是大风刮来的啊。老爸的身家是他和老妈一手打拼出来的，期间吃了不少苦，甚至落下了胃病。可奶奶从来不关心他的身体，只知道要钱。他满心满眼只有叔叔一家，果然奶奶并不满足，十万也太少了，彩礼钱都不够。老爸看着奶奶，轻轻地说：“当初我结婚的时候，你借口说穷，愣是一分钱都没掏，婚房和婚礼全靠我和我老婆，还有他们家里资助。可半年后轮到弟弟结婚，你又是建新房，又是办婚礼，还给了弟妹不少的彩礼。我虽然没有和你计较，但这件事一直是我心里的一根刺，可你一点都不觉得愧疚。”反而继续胡搅蛮缠，当时是当时，现在是现在，能一样吗？十万够干什么的？至少要一百万。你是他亲大伯，总不能眼睁睁看着小伟结不了婚吧？老爸叹了口气，眼里满是失望。没钱，那就等有了钱再结婚。奶奶故技重施，我怎么生了你这么个不孝的东西呀、啊？老刘家绝后了。可这次爸爸只是冷冷的看着他，再闹这十万我就不给了。奶奶还想说什么？可爸爸抢先一步打断了他：“您再这样闹，以后赡养费就按法律规定的最低标准来，多的一分钱都没有。”眼看榨不出更多的钱，奶奶勉为其难的收下了那十万，气哼哼的走了。两个月后，老爸收到了堂弟婚礼的请柬，因为上次不欢而散，他本来不想去，可叔叔再三赔礼道歉，态度诚恳，说想趁这个机会给我们好好赔罪。老爸心软，答应了。毕竟是一家人，也别闹得太僵了。对他们的赔罪，我抱着怀疑态度，可老爸的面子也要给，于是只能请假和他一起回去。婚礼当天，老爸被安排和堂弟一起去接亲，我则和婶婶两个人一起布置新房。我正贴着彩带，婶婶忽然带回来一个老年男人，秃顶，啤酒肚，一双绿豆小眼不怀好意的打量着我。婶婶看着我，满脸堆笑：“尤主任，这就是我给你说的那个侄女，刘丽丽。”尤主任咧嘴一笑：“漂亮。”身材不错，很好，我同意了。他上前一步，就要来搂我的腰